Halo sahabat bonsai, selamat pagi, good morning buat kalian Penggemar bonsai elemen, pagi ini kita akan memproses bahan wacang ya Pohon ini sebelumnya adalah kemilikan dari Aji Abian Kemudian berpindah ke teman saya Kita meminta untuk melakukan penyuburan Karena pohon ini waktu datang lumayan sakit, mungkin sekitar satu tahun yang lalu Uh, sekiranya sekarang sudah mulai menampakkan kesuburannya uh, Makanya sekarang kita lakukan restyle Ataupun melakukan perubahan-perubahan dalam konsep uh, bonsai wacang ini Yang seperti saya katakan tadi adalah pohon ini pernah jadi Akan tetapi sakit dan mulai kehilangan baik dari ranting, cabang Dan kemudian sisanya ya seperti ini Uh, kemarin saya sempat mengarahkan akan tetapi tidak terlalu baik uh, Ini adalah kawat-kawatnya yang lama, kawat hitam ini Dan yang putih ini sempat saya arah-arahkan Agar tidak terlalu tinggi dan mengganggu ya. Jadi untuk sisa Bisa dikatakan sisa dari percabangan uh, Kita akan melakukan uh, restorasi ulang Ataupun melakukan perombakan ulang Tentang ataupun uh, bagaimana pohon ini sekarang dan bisa tetap tampil baik ataupun bagus dalam nilai estetika bonsai itu kembali ke selera um, selera itu sangat uh, apa ya sangat luas ya ada selera orang banyak ataupun selera pribadi ataupun sendiri akan tetapi dalam dunia bonsai alangkah baiknya kalau kita mengambil sisi tengah dalam kedua hal tersebut baik pribadi ataupun publik jadi uh, nikmat sendiri itu dapat ataupun selera kita dapat tetapi publik juga bisa menerima dengan baik Itulah hal yang paling mutlak menurut saya dalam melakukan sebuah bonsai Ataupun mungkin kesenian-kesenian yang lain Jadi terlepas dari selera pribadi Publik juga bisa menangkap apa itu selera kita nah, Intinya seperti itu Oke sahabat kita akan melakukan perombakan Pertama saya tadi sudah melakukan pembersihan dari kulit kamium dengan jet cleaner Dan sekarang saya akan melakukan wood carving ataupun teknik uh, dalam melakukan keringan-keringan uh, kayu ini tekniknya untuk mendapatkan sebuah apa ya irama woodnya ini lebih kelihatan natural ke depannya tentu saja dalam setelah melakukan wood carving ini kita tidak bisa langsung me menerima ataupun melihat uh, oh keringan ataupun tekniknya beli ini kurang natural bukan seperti itu natural itu kembali ke, ke waktu Apapun yang kita lakukan sekarang, waktulah yang akan memprosesnya. Setelah saya melakukan puratan, guratan, ataupun teknik carving ini, tentu saja akan mengalami kelapukan dari dari kayu tersebut. Mungkin terkena air, terkena sinar. Setiap harinya akan membuat seratnya lebih pecah. Kemudian ada lapukan-lapukan yang tentu saja akan lebih kelihatan natural nantinya. Tapi untuk saat ini saya akan melakukan wood carving tekniknya dan juga sambil mengecek yang mana saja dari alur ini yang masih hidup ataupun yang sudah mengering. Nah, jadi untuk juga dalam melakukan penegasan alur yang hidup dan yang mati. Jadi untuk mendapatkan irama pohon ini alur hidup dan matinya selaras berjalan menuju ke atas ataupun ke arah mahkota. Jadi untuk carving teknik ini juga termasuk penting dalam melakukan tanganan bonsai yang menggunakan deadwood ataupun keringan. Ataupun keruakan, ataupun jin-jin seperti ini. Untuk mendapatkan kesan alam yang lebih keras kepada bonsai ini. Ya, dan juga kita akan melakukan uh, pemilihan front yang baru. Karena sisa dari percabangan ini, kita juga harus melakukan pemilihan front yang baru. Ke bagaimana pohon ini bisa menerima perubahannya yang baru. Walaupun dia sudah pernah jadi. Karena kehilangan lengan-lengan ataupun percabangan, tentu saja kita harus merestorasi baik dari kondisi bahan dan kemudian dari new frontnya ataupun muka barunya kemungkinan awalnya dari sini kalau saya tidak salah yang sini sudah menghilang yang sini sudah menghilang juga dan di atas banyak sekali bahkan yang di sini juga mati saya yakin di sini dulunya hidup ya mungkin ada beberapa cabang di sini bahkan yang di sini juga uh, kemungkinan saya akan merubahnya saya akan menggunakannya dari sini ya. Kurang lebih dari sini. Karena di sini saya melihat ada lipatan kamium. 
Jadi saya ingin mengekspos yang ini untuk mendapatkan sebuah apa ya, sebuah uh, lipatan yang yang dramatis yang terjadi pada pohon ini. Uh, kemungkinan juga akan uh, tetap mengalami konsep yang sama dari gayanya, mungkin dari bunjen juga ataupun slanting ya. Kalau kita lihat ya slanting ataupun miring ya. Tentu saja dengan uh, gerakan-gerakan yang ekstrim ataupun ekspresionis, pohon yang berekspresi di alam yang mendapat kekerasan alam tentunya. Oke sahabat, uh, ikuti terus video ini sampai akhir dan kita lihat bagaimana perubahan dari pohon wacang ini. Kita lanjut.
Oke sahabat, uh, demikian tadi ya uh, proses kita hari ini bahan bonsai wacang, wahong yang disambung sancang. Ya tadi sudah memilih daripada uh, alur hidupnya karena tertutup kerak dan juga sulit membedakan antara hidup dan mati. Di sanalah saya menggunakan teknik carving untuk melihat di mana sih jalur makanan. Oke, okay, uh, dan kemudian memotong uh, batang yang tinggi yang terusan ke mahkota. Kemudian saya langsung sisip di sini, sisip besar, dan kemudian juga saya menambahkan potongan juga dari mahkota tersebut untuk aksen pohon kecil di bawah ya. Jadi untuk mengurangi efek karena di sini lumayan agak kurus, nanti ke depannya kita bisa bikin semi mahkota di sini. Dan kemudian potongan atau bekas potongan tadi saya sisipkan untuk menuju ke arah mahkota. Kedepannya ini yang saya akan pakai mahkota. Dan sisanya tentu saja meneruskan uh, menurut uh, percabangannya ke depan ya. Dan kemudian ini kita bisa gunakan untuk back dimensi. Mungkin ke arah sini dan juga di sini ya. Jadi uh, jin ini nanti hanya akan terframe oleh uh, percabangan dan dedaunan. Oke, uh, tadi saya juga melakukan pengupasan-pengupasan dari keringannya itu sendiri. Uh, untuk membuang dari kayu-kayu yang lapuk dan hanya menyisakan bagian yang keras saja. Jadi yang kayu yang lembut ini saya buang semua. Toh nantinya juga akan lapuk dengan sendirinya. Uh, tetapi kalau kita tidak buang sekarang, mereka, uh, kayu yang soft ini atau yang kayu yang lembut pada bagian dalam, uh, dari wahong ataupun sancang terutama, mereka akan mengalami uh, kekerasan kayu pada luar, pada luar bagian. Setelah kulit maka kayu keras, dalamnya yang lembut. Maka ini kita buang karena mereka nantinya akan menyimpan air kalau kita tidak buang. Kondisi mereka sudah mati, kalau kita tidak buang mereka akan menyimpan air. Dan semakin memperparah keadaan mereka akan membuat e, kondisi batang menjadi lembab. Dan kemudian e, busukan ini atau proses pembusukan akan meremet ke seluruh pohon. Itu biasanya. Makanya penting kita buang yang soft woodnya. Yang di sini keras semua hanya di sini. Itulah yang kemungkinan menyebabkan cabang ini mati pada awalnya. Karena di sini banyak sekali softwoodnya yang menyimpan air. Bisa kita lihat banyak sekali lubang-lubang di sini. Nah itulah yang kita buang. Mungkin pertanyaan kalian, sambungan sebesar itu apakah bisa hidup? Li? Oke kita lihat proses yang sudah saya lakukan. Bahkan sambungannya lebih besar. Kita lihat. Oke sahabat, ini sambungannya lebih besar ataupun sisipannya lebih besar. Kalian bisa lihat sendiri, hampir setiga ukuran jari saya dan sudah tumbuh. Yang ini masih berproses tetapi sudah tumbuh. Yang ini sudah benar-benar sembuh. Saya sudah buka plastik wrapnya. Nah inilah, jadi kalian tidak perlu khawatir ataupun tidak perlu ragu melakukan hal seperti ini. Yang penting teknik kalian saat melakukan penyambungan bisa sangat press sekali ya. Antara ketemu kamium dengan kandang kamium harus sangat kuat, harus sangat presisi, bisa dikatakan seperti itu. Dan juga saat mengikatnya memang tidak goyang sama sekali. Kalian bisa menambahkan skru sebagai penguat dan juga saat melakukan penyungkupan, usahakan memang e, tidak bocor. Jadi e, penguapan tidak keluar. Dan menyebabkan tunas-tunas yang baru menjadi mati ya. Jadi seperti ini. Jadi kalian bisa mencoba teknik ini untuk mempercepat proses dari bonsai itu sendiri ya. E, kalau kalian gagal itu hal yang biasa. Karena kalian tidak akan tidak pernah mencoba, kalian tidak akan gagal. Kalian tidak pernah gagal, kalian tidak akan pernah berhasil. Begitu sih menurut saya. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba hal-hal yang baru. Mungkin sebagian orang mereka anggap tabu. Ah, ini pasti mati, ini pasti begitu, ini pasti begini. Mereka itu malas sebenarnya. Mereka tidak berani melakukan hal yang baru. Hanya meniru. Sekiranya sudah ada yang berhasil, maka mereka baru meniru. Itu orang-orang yang malas menurut saya. Oke sahabat, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian. Bonsai elemen bersama saya, Dona Wayan. Saya mau mandi dulu.